Amici del tubo, buongiorno, eccomi qua dove sono, a Milano, sì, questa è Milano, è una delle pochissime vie, forse l'unica, non asfaltata, siamo in Abigli, questo è il vico della Vandai. Dove vi porto oggi? E oggi ci facciamo un bel giro. Partiamo da qui e ci facciamo tutti i navigli fino a Vere Guardo. Sarà un viaggio un po' particolare perché vedremo anche dei punti un po' cinematografici dove sono stati girati dei pezzi di ispezione di film cult degli anni 80 sui navigli. Questo percorso è anche collegato ad altri itinerari che vi ho fatto vedere in precedenza sui navigli. Basta che fate sweep up e potete vederlo. Quindi bando alle ciance e mettiamoci in marcia. Nel tratto iniziale cittadino troverete anche tantissime botteghe artigiane dove potete curiosare e acquistare qualcosa. Beh, guardando un po' tra le corti si trova sempre qualche artigiano, qualche negozietto particolare. Come vedete sono entrato da qui e guardate che idea era bellissima. È il mio zainetto. Beh, prima un attimo di coccole prima di partire, dai. Sì, te le faccio. Mm? Eh, ma io adesso devo andare. Crocione. Eh? Lo sai che devo andare? Eh? Oh, che bel micione. Qui inizia il tratto. Il primo pezzo cittadino è anche carino, pieno di murales, botteghe. Questa è la chiesa di San Cristoforo, una piccola chiesa che c'è qui sul Naviglio. In realtà sono due edifici, due chiese che sono stati uniti nel 1625. Quello di destra è più recente, del XIII-XIV secolo, mentre quello di sinistra è di origine romanica. Questa è una repubblica che mi piace. Eh? Subito dopo la chiesa trovate questo negozio. Se siete appassionati come me di commedie italiane anni 80, sicuramente in questo punto voi conoscete subito non capisco, non ci penso nemmeno. Dopo quello che c'è stato tra noi? E io sono per aver dormito con te una notte e dovrei impegnarmi per tutta una vita. Ma come? Dormi? Ci si vede quando ci si incontra? Si sta insieme se si può, se ci va? Senza troppi problemi, senza troppi legami sentimentali. La vita è una grande cosa bella ed è una sola e bisogna goderla. Cosa è successo? Non c'è più acqua! Beh, qui siamo a Castro. Adesso comunque usciamo dal tratto cittadino e ci dirigiamo verso il Corciano. Stiamo uscendo da Milano, ma fuori dal tratto cittadino sinceramente non c'è molto da vedere. Quindi arriviamo direttamente a Gaggiano, fra 7-8 km e facciamo una pausa. Eccoci a Gaggiano ragazzi, siamo arrivati dopo 7-8 km e vi faccio vedere subito un tutto scarico della comunità di Stratta. Guardate! Ciao sicario, già al lavoro a quest'ora? 
dispiace Asso, stavolta tocca a te. Mi dispiace Asso, ma stavolta tocca a te. Porto cane, spiace anche a me. Il 1980, o 81 forse, non è stato un omicidio qualsiasi, ma bensì l'omicidio di Adriano Celentano in Asso. Passiamo il ponte del Naviglio e facciamo la nostra pausa, pranzo, in un posto che non potete mancare assolutamente ragazzi. Adesso ve lo faccio vedere. Allora ragazzi, sono la casa delle chiavi qui a Reggiano, c'è un bar che c'è qua sul Naviglio, c'è un bar e posso ridare, cosa vuol dire? Che tutto quello che viene venduto va per progetti per aiutare le persone che sono in difficoltà. Quindi se passate qui, fermatevi. Beh ragazzi, la nostra pausa l'abbiamo fatta, si riparte subito, ma vi porto subito in una cascina che c'è qui subito dopo, certi profumi. Salve signor Tacchino! Questa è una gran macchina eh! E quello è un gran gallo! In questa cascina io vengo a prendere i prodotti come formaggi stagionati, vendono anche salumi come potete vedere nelle immagini di ripertorio e c'è anche buona compagnia! Vuoi un po' di coccole? Sì, sì, arrivo con le coccole. Eh? Con un po' di coccole. Sì, tu, lo vuoi anche tu. Eh? Sì, uno, uno per uno, dai. Anche di un. Tu come ti chiami? Mm? Mm. Posso il piccolino? Fai saluta, fai ciao. Vabbè, no, me ne vado, eh. Sì, sì. Un saluto. Vabbè, no, te la mamma, meglio andare. Già si incazza, eh. E eh, ragazzi io le coccole ve le farei, ma poi arriva la mamma, mm, per malosa. Insomma c'è mamma mucca che cerca il suo vitellino. E qui, lo vedi? Stesso colore, sarà il tuo, no? Eccolo qua, guarda come si fa coccolare. Ciao ragazzi, è stato bello, la festa è finita, gli amici se ne vanno però. I cartelli quelli giusti. Subito dopo troviamo un'altra vietta e qui c'è un'altra cascina, si chiama Cascina Barrera, qua invece vendono il riso. Infatti vedete, risaie a nastro. Eh ragazzi l'ambiente non è affatto male. Eh? Ecco qui siamo all'entrata, ci stiamo avvicinando. Attenti al cane perché è sempre il nemico numero uno dei ciclisti. Questo è bello grosso. Vediamo se c'è qualcuno. Eh, no. 
regola numero uno, quando senti un cane abbaiare in cascina, scendi dalla bici. C'è anche chi si fa il bagno. Insomma, ci stiamo dirigendo alla Bete Grasso, ci sono 6-7 km tra Gaggiana e Bete Grasso, c'è anche qualche panchina all'ombra o al sole se vi volete riposare, se vi volete tuffare, qualche lungia. Se vi interessa è libera. Eccoci qui ragazzi, siamo ad Abete Grasso, qui c'è un piccolo cimitero e noi continuiamo da qua sotto e arriviamo a Castelletto dove il naviglio si separa, a sinistra c'è il naviglio di Bereguardo, a destra il naviglio grande si va verso il lago maggiore. Questo è Palazzo Stampa, un bellissimo palazzo del 1800. E come vedete il giro è passato da qua venerdì, quindi ci sono ancora tutti i simboli rosa della corsa. Qui anche un ottimo punto se volete rifocillarvi. E da qui si può anche prendere il battello per delle mini crociere sul naviglio fino a, penso, fino a Boffalora o nel verso opposto fino a Milano. Attualmente comunque è tutto fermo.